Hi, this is Joginder Singh and you are watching NCERT Class 8th Chapter Number 1 Real Numbers Example Number 5 अब तक जो आपने लर्न किया था उसमें सारे रेशनल नंबर्स या तो उनका सम था या सब्ट्रैक्शन था या सम और सब्ट्रैक्शन का मिक्सिंग था इस बार आपको क्या मिला है कॉम्बिनेशन मिला है ये देखो आपको एक इनटू है यहां पर माइनस है अगेन माइनस देन इनटू तो इसको सॉल्व करने का अब तक का सबसे बेस्ट मेथड था बॉर्ड मास बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग ये देखो B O D M A S ये हमारा ब्रैकेट of division multiplication addition and then subtraction according to board mass हमारे पास एक तो multiplication का sign है और एक हमारे पास subtraction का sign है तो हमको generally क्या करना होता है इन दोनों को और इन दोनों को पहले operate करेंगे और उसमें इस minus 1 by 14 को आप as it is carry करोगे जो न्यू लाइन आपको मिलेगी उसका एलसीएम लेकर आपको इसे सॉल्व करना है लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको जो मेथड सिखाए हैं वो किस दिन काम आएंगे है ना तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे रीअरेंज क्यों करेंगे बिकॉज़ हमारा ये जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी हमारे पास 3/7 है और यहां भी हमारे पास 3/7 है तो कुछ-कुछ हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा दिखता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था सेम चीज ब्रैकेट के बाहर हो तो उसे आप ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनके साथ मल्टीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और अगर रिटर्न में हम उसी चीज को देखें तो जो दोनों में कॉमन है उसे हम बाहर भी तो ले सकते हैं ब्रैकेट के तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे ये जो फर्स्ट पोर्शन है और हमारा लास्ट पोर्शन है इनको एक साथ में लिख लेते हैं और इनको साथ लिखने के लिए हमारे पास एक और रूल है सो बाय कम्यूटेटिव लॉ वी कैन राइट दिस एज ये देखो हमने ये लेफ्ट वाला पोर्शन तो हमने एज इट इज कैरी किया डिवाइड के दोनों साइन है इनटू है ऊपर से 2 हमने सेम लिया माइनस 3 हमने सेम लिया 5 हमने ले लिया और 7 भी हमने ले लिया अब अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ हम क्या करेंगे ये वाला और ये वाला इनको हम आपस में कम्यूट करवा देते हैं लेफ्ट वाला राइट right में कर देते हैं राइट right वाला लेफ्ट में कर देते हैं तो ये जो राइट right वाला हमने एज इट इज ले लिया और -1/14 जो हमारा बचा था इसको हमने राइट right में कम्यूट कर दिया दोनों को आपस में कम्यूट कर दिया अब हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक साथ है दोनों में हमारा 3/7 है कॉमन है तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ये ब्रैकेट के अंदर अप्लाई हो जाता है हम इसे रिटर्न लेते हैं अगर वापस पुरानी पोजीशन में तो इसको कॉमन लेना भी कहते हैं तो आफ्टर टेकिंग कॉमन वी कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास ये जो दो पोजीशन है ये वाली इन दोनों में 3/7 हमारे पास दोनों में है और दोनों माइनस का है राइट right में भी माइनस है लेफ्ट में भी माइनस है तो हम क्या करेंगे बाय टेकिंग कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हम उसको रिवर्स कर रहे हैं तो हमने -3/7 कॉमन ले लिया और रिमेनिंग ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दिया अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन है इसमें से -3/7 ले लिया तो क्या बचा ओनली 2/5 तो ये जो 2 by 5 है हमारा इसे हमने as it is यहाँ पे remaining रख दिया अब यहाँ पर देखो ये minus 3 by 7 हम common ले चुके हैं तो क्या बचा यहाँ पे एक तो 3 by 5 बचा हमारा ये यहाँ पर आने के लिए और साथ में plus का sign बचा plus का sign क्यों क्योंकि ये जो minus का sign है ध्यान से देखो minus into plus is equal to हमारा result क्या होता है minus तो ये जो माइनस और प्लस का मल्टीपल किया हमको क्या मिला माइनस इस माइनस को हम कॉमन ले चुके हैं तो हमारा क्या बचा है प्लस तो चलिए माइनस 3 by 7 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास क्या बचा प्लस 3 by 5 और ये जो लास्ट वाला माइनस 1 upon 14 है ये हमने एज इट इज कैरी कर लिया आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम जनरली इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन और माइनस के साथ एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर सकते थे लेकिन उस समय हमको एलसीएम में काफी बड़ा नंबर मिलने वाला था डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 5 
फोर्टीन इतने बड़े बड़े नंबर है एलसीएम बहुत बड़ा हो जाता तो उनसे न्यूमरेटर भी हमारा अप्लाई होके थोड़ा बड़ा हो जाता है ना चलिए अब ये जो हमारे पास लास्ट लाइन है इसमें से ये फर्स्ट चीज हमने एज इट इज कैरी कर दी उसके बाद ये ब्रैकेट भी हमने एज इट इज कैरी कर लिया ब्रैकेट में डिनोमिनेटर हमारे सेम है आपने पढ़ा होगा जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनका एलसीएम लो या एज इट इज डिनोमिनेटर में वही नंबर लिख दो एक ही बात है और न्यूमरेटर को सम सब्ट्रैक्शन जो भी साइन हो उनके साथ में लिख दो तो हमारा टू एज इट इज प्लस एज इट इज और थ्री एज इट इज उसके बाद ये जो लास्ट माइनस वन अपॉन फोर्टीन है ये भी कैरी कर लिया हमने इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पोर्शन हमारा सेम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये टू प्लस थ्री अपॉन फाइव दैट मीन्स फाइव अपॉन फाइव ये हमने पहले फाइव ले लिया अपॉन का और न्यूमरेटर वाला टू प्लस थ्री फाइव हो गया माइनस वन अपॉन फोर्टीन हमारा एज इट इज कैरी होता है इसके बाद की चीज हम राइट right साइड में लिखेंगे तो उसके लिए एक पोर्शन हमने यहां सेपरेट कर लिया सेम माइनस थ्री बाई सेवन हमारा कैरी ब्रैकेट में फाइव अपॉन फाइव है सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वन वन हमने कैरी कर लिया माइनस वन अपॉन फोर्टीन भी हमारा एज इट इज कैरी हो गया अब ये जो टू रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास माइनस थ्री अपॉन सेवन माइनस वन अपॉन फोर्टीन इनका हम एलसीएम ले लेते हैं तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमको मिला फोर्टीन और जब फोर्टीन को हम न्यूमरेटर से अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है एल अपॉन डिनोमिनेटर इन टू तो जब हम इस फर्स्ट रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ये एल सी एम अपॉन डिनोमिनेटर इन टू न्यूमरेटर तो सॉल्व करके क्या मिला सेवन वन जा सेवन सेवन टू जा फोर्टीन ऊपर है हमारे पास टू इन टू माइनस थ्री दैट मीन्स माइनस सिक्स और नीचे है वन तो हमारा लेफ्ट वाले प्लेस पे क्या आता है माइनस सिक्स अपॉन वन दैट मीन्स ओनली माइनस सिक्स उसके बाद ये माइनस हमारा सेम कैरी किया अब ये जो वन अपॉन फोर्टीन है इसको भी हम सेम अप्लाई करेंगे एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर तो फोर्टीन अपॉन फोर्टीन इंटू वन दैट मीन्स वन तो हमारा यहां पर रिजल्ट आएगा वन तो प्रैक्टिकली इनका रिजल्ट क्या आने वाला है हमने ये एज इट इज कैरी किया अपॉन का फोर्टीन सेम रखा न्यूमिनेटर में माइनस सिक्स माइनस वन कितना हुआ हमारा माइनस सेवन माइनस सेवन अपॉन फोर्टीन तो सेवन से फोर्टीन आपका कट हो जाता है वन अपॉन टू रहेगा माइनस एज इट इज कैरी करेंगे तो हमने क्या किया ये इसका जो रिजल्ट है उसे यहां पर कैरी कर लिया माइनस वन अपॉन टू ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको और ज्यादा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है वो तभी सॉल्व कर सकते हो आप जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इस वाले वीडियो में जो आपने देखा है समझा है वो ये कि जो प्रॉपर्टीज आपको मैंने समझाई थी वो प्रॉपर्टीज बार बार यूज होती है और आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कुछ ज्यादा ही ईजी बनाने के लिए यूज होती है सो so, प्रैक्टिस करो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए और उनको अप्लाई कैसे करना हाउ टू अप्लाई ऑल दीज प्रॉपर्टी इन योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जस्ट डू प्रैक्टिस सो ये जो हमारी लास्ट पोजिशन मिली है हमको दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स फॉर मी यू डू सब्सक्राइब दिस चैनल प्रेस द बेल आइकन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो so, आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग